ഹൈമൻ സി മുഹമ്മദ് ഫായിസ് ഞാൻ മലബാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലെക്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അതായത് സെമസ്റ്റർ ഫോറിൽ വരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയും ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയും വൺ ക്യു എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ട് മുന്നേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പാർട്ട് സിയിൽ തന്നെ യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വിത്ത് സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാർ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വാൾ ഫോർ ദ ബിൽഡിംഗ് ഷോണിംഗ് ഫിഗർ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള പ്ലാനിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഒരു പടവൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അത് ചുമര് തേക്കൂലേ ആ തേക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് എവിടേക്ക് വരും നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് ചുമരിലും വരും പിന്നെ എവിടെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവുക സീലിങ്ങിലും വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ഇൻസൈഡ് വാളും ഔട്ട്സൈഡ് വാളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് സീലിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പ്ലാസ്റ്റർ പ്ലാസ്റ്ററിങ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഏരിയയിലാണ് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അറിയണം ഒരു വാളിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാസ്റ്ററിങ് കണക്കാക്കാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വാളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ വാളിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഒരു സെവൻ മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്താ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക് കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ്റയർ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് വാൾ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് കാണുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ആ പ്ലാനിലോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് വാൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ റൂമിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാളിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാളിൻ്റെ എത്ര ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹാളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചുമരുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ചുമരിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമര് വരുന്നുണ്ട് ഹാളിന് പിന്നെ ഈ ഒരു ചുമരും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ചുമരാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാളിൻ്റെ കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏരിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ നാല് ലെങ്ത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കിട്ടുന്ന ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വാൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് കിട്ടും ആ റൂമിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വാൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക നിങ്ങൾ നോക്ക്
ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ റൂമിനും വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആ റൂമിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ടോട്ടൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ടേബിൾ ആർ ഫോം വരച്ചിട്ട് തന്നെ കാണണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ ആർ ഫോം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേബിൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് വിത്ത് സിമെൻറ്റ് മോട്ടർ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ട്വൽവ് എം എം തിക്ക് ടു ന്യൂ സർഫസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് മാസൺറി വാൾ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് വാളാണ് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻസൈഡ് വാൾ അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് വാളിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാള് ഹാൾ എന്ന് എഴുതി ഒറ്റ നമ്പർ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ വരുന്നില്ല നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റും മാത്രമേ കണക്കിട്ട് അറിയുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏരിയയാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് എല്ലാ കേസിലും ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ സെക്ഷനിൽ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ ലെവൽ മുതൽ നമ്മൾ റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ ബോട്ടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയ ലെങ്ത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി ടോട്ടൽ ഔട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻസൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ റൂമിൻ്റെയും കാണാം ഓക്കെ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അത് വീണ്ടും കാണുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കിച്ചൻ്റെ കേസിൽ അത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് വരും ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ബെഡ് ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം അത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി ടോയ്ലറ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടോയ്ലറ്റ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ഒരേ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് വാൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാനും ജസ്റ്റ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാളിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് വരും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് വാൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻസൈഡ് വാൾ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വാൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഔട്ട്സൈഡ് വാളിൽ കാണും അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് വാളിൻ്റെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാം ഇൻസൈഡ് വാൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് വാളിലും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് വാളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം പ്ലാന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഇനി പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡ് നാല് സൈഡിൻ്റെയും വാളിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിലാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കാണും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വാൾ നയൻ മീറ്റർ ആയിരുന്നു നയൻ മീറ്റർ ആയിരുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് വാൾ മുതൽ അടുത്ത സെൻറ്റർ ഓഫ് വാൾ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു വാൾ തിക്ക്നെസ്സിൻ്റെ ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന എഫക്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ മീറ്റർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് വരും നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ
ആ ഔട്ടർ പെരിമീറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണും നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് വാളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് എഴുതി ലെങ്ത്ത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇൻസൈഡ് വാളും ഔട്ട് സൈഡ് വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ടു നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആണ് കേട്ടോ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് ടു നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഡിഡക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഡിഡക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പണിങ്സ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ലിൻഡൽസും ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ ഓപ്പണിങ്സ് മാത്രമേ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താ ലിൻഡലും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഡക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഡോർ ഡോർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോർ ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി വൺ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഓപ്പണിങ്സും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡോർ വിൻഡോ അതുപോലെ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു വാളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാളിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും പ്ലാസ്റ്ററിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇൻസൈഡ് വാളും ഔട്ട് സൈഡ് വാളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു വാളിൽ ഒരു ഡോർ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും രണ്ട് സൈഡും ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂളുണ്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റൂള് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് അത് തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഒപ്പം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ റൂള് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ്റെ റൂളാണ് കേട്ടോ ഡിഡക്ഷൻ റൂൾ ഫോർ പ്ലാസ്റ്റർ എസ് ബൈ ദിസ് റൂൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ ഏത് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട എന്നതാണ് ഈ റൂളിൽ പറയുന്നത് നോ ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു ഏരിയ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാം വൺ സൈഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു സൈഡ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂള് എന്താ റൂള് അപ്പോൾ എന്താ ഈ റൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പണിങ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആ ഏരിയ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ ഒരു റൂള് ഞാൻ ആ റൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള ടൈം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏരിയാസുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന ഏരിയാസ് ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ ഏരിയാസ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് എല്ലാതും വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നോക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഡി
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് വെൻറ്റിലേറ്റർ വെൻറ്റിലേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാനൊന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കും ആ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് ടോട്ടൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിഡക്ഷൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നെറ്റ് ടോട്ടൽ എത്ര വരിക നെറ്റ് ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടു നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് അല്ല വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എവിടെ കൂടെ ഉണ്ട് സീലിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീലിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ്റെ റൂളാണ് അപ്പോൾ റൂള് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റൂള് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോറിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് വൺ മീറ്ററും ഹൈറ്റ് ടു മീറ്ററും ആണെന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡോറിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുക ഡോറിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടിയ ഏരിയ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ റൂൾ പ്രകാരം റൂൾ പ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നില്ല ഇനി എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഡിഡക്ഷൻസിന് തന്നെ മാർക്ക് വരുന്നത് വെച്ചാൽ നാല് മാർക്ക് ഡിഡക്ഷൻസിനാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് അപ്പോൾ നാല് മാർക്ക് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഒപ്പം ഫൈനൽ മാ ഫൈനൽ ആൻസറിന് മൂന്ന് മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻ്റെ മാർക്കും പോവും ഫൈനൽ മാർക്കും പോവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് മാർക്ക് അവിടെ പോവും പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഏഴ് മാർക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതി മാർക്കുകൾ അവിടെ മിസ്സായി ഈ ഒറ്റ റൂൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് വാൾ വാളിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റൂളാണ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റൂള് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യ